അച്ഛൻ മെന്തിന് അവരുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതൊക്കെ ഇഷ്ടാവോ ഇഷ്ടായില്ലേ ഒന്ന് സംസാരിക്കണ്ട കേട്ടോ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് കണിവെള്ളരി മാങ്ങ അതേപോലെ കദളിപ്പഴം ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കോമൺ ആണല്ലോ അതൊക്കെ അപ്പൊ അത് വെക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു തീം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവങ്ങളുടെ ഇഷ്ട വിഭവങ്ങൾ എന്നുള്ള അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ഇഷ്ട വിഭവമാണ് ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഗണപതിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കദളിപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ഇഷ്ട വിഭവമാണ് വിത്തുകളൊക്കെ നമ്മള് കണി കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതെടുത്ത് നടും അതായത് നമ്മൾ ഓണത്തിന് വിളവെടുപ്പ് മഹോത്സവാണെങ്കിൽ ഈ വിഷുവിന് നടിയിൽ മഹോത്സവാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് കിട്ടാൻ പെടുന്ന പാട് ഞാൻ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടാണെന്ന് അറിയാം ഇത്രയും പൂക്കൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുക്കാൻ പറ്റിയെന്നറിയോ കാരണം എന്താ അറിയോ നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് സീസണിലാണ് കൊന്ന പൂത്തോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ട് കാലം തരും നേരത്തെ പൂത്ത് പൂക്കളെല്ലാം തീരും ഞാൻ എന്റെ അമ്മ വരച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആറുമാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം മുതൽ ആ കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വിഷു വരെ അല്ലേ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ അമ്മയായിരുന്നു കൊണ്ട് പിന്നെ വിഷു കണി കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു ഓർമ്മ അതാണ് നമുക്കിപ്പോ ഇപ്പം ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വിഷു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ അമ്മയും കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകൾ എന്നുള്ളതല്ല കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ വിഷു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കുന്നത് അല്ല കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കണി കാണുകയും അതുപോലെ കൈനീട്ടമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഒരു ഡൗട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വിത്തുകളൊക്കെ ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉള്ളതൊക്കെ തീരുന്ന സമയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓണത്തിന് കിട്ടിയ ഫലങ്ങളൊക്കെ തീരുകയാണ് പുതിയത് പിന്നെ നമ്മൾ നട്ടെടുക്കുക അങ്ങനെ അതല്ല ഞാൻ ഈ കണ്ണ് പൊത്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കണി കാണുക അപ്പൊ അത് നമ്മള് എന്റെ ഡൗട്ടാണ് കേട്ടോ ആരും വിചാരിക്കില്ലേ ഈ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ കാണൂലേ കണി വെക്കുന്ന ആള് അപ്പൊ അവര് കാണണ്ടേ അല്ല അപ്പൊ അവരത് ഓൾറെഡി കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യമേ ഒരുക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒരുക്കിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ വിളക്കുകളൊക്കെ കൊളുത്തി നമ്മൾ ആദ്യം തൊഴുതതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോരോ ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പ്രായമായ ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു കസേരിൽ വന്നിരിക്കും അവരുടെ കൈയിലായിരിക്കും പൈസ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ വന്ന് കണി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് തൊഴുത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഒരു ഒരു കോയിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കോയിൻ നാണയം വെച്ച് കൊടുക്കും ചോദ്യം വേറെയാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് വിളക്ക് കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നതാണ് അവരുടെ കണി അതായത് നമ്മള് ഇതെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വിളക്കില് തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കൊളുത്തിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു വിഷുവിന് സദ്യ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓണത്തിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും സദ്യ പറയാറുണ്ട് വിഷുവിന് സദ്യ ഭയങ്കര ഇതാണോ വിശേഷമാണോ ഓണം പോലെ അല്ല നമ്മളെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കൈനീട്ടം കൊടുക്കും ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ കോടി കൊടുക്കും കോടി മുണ്ട് കൊണ്ട് ഇതും കൊടുക്കുന്ന അതുണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ വിഷു കോടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുക്കും ഈ വിശ്വസ്തയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു 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 ഇപ്പൊ കുറെ പേര് അടുക്കളയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം രുചിയുള്ള ഊണിന് അരി നെല്ലരി സിൽക്കി സോട്ടിക് റൈസ് തന്നെ വേണം അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലരി റൈസ് ആണ് കുറെ കൊടുത്താലോ ഐശ്വര്യായിട്ട് എല്ലാരും ഫുള്ള് പച്ചയാണല്ലോ കത്തി വെച്ചാ തുടക്കം അല്ലേ കത്തി വെച്ചാണ് തുടക്കം നമ്മളെ ഇനി കത്തി വെക്കാൻ പോവാണ് ഹലോ അമ്മേ ആ പുതിയ ആളൊക്കെ വന്നല്ലോ താരം ഇത് എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഹലോ വിജയശ്രീ വിജയശ്രീ പേരിലുള്ളൊരു വിജയശ്രീ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇന്നത്തെ വിഷു സദ്യ പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആദ്യമായിട്ട് വിഷുവിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയോ സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ മാത്രല്ലേ ഉണ
അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാത്രം കഴിക്കുന്നതെന്നില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് പായസം ഉണ്ടാക്കാം ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് പായസം ആ വിഷു കട്ട അത് വിഷുവിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് പായസം വിഷു കട്ട പിന്നെ എന്താ പിന്നെ കുമ്പളപ്പം കുമ്പളപ്പം ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇന്ന് ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഉണക്കലരി വേവിച്ചത് ശകലം പഞ്ചസാര തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ഒന്നാം പാല് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞൂടെ തേങ്ങ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് ആഘോഷമൊക്കെ ഇനി ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്റെ മോൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സാധിച്ചു ഇനി എനിക്ക് മരിച്ചാലും മതി അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല അമ്മ നമുക്ക് ഇനി അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു വിഷുവിന് എല്ലാരെ ഒന്ന് കാണാം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അല്ലേ നമ്മളല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓർമ്മ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഓർമ്മ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഷുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നാ പറയാ പഴയ ഓർമ്മകള് കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകള് കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആഘോഷമാണ് നമ്മള് ഒന്നാമത് ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ വരുന്ന കൈനീട്ടം ആദ്യ ഒരു ഓർമ്മ വരുന്ന കൈനീട്ട് ഈ കൈനീ കൈനീട്ടം ശരിക്കും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ തെണ്ടി വന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനൊക്കെ തെണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതെ നമ്മൾ തെണ്ട് എന്ന് പറയത്തില്ല ഞാനൊക്കെ എന്റെ കൊച്ചിലത്തെ ഓരോ വീടുകളിലും വിഷു കൈനീട്ട് എല്ലായിടത്തും എന്നാ വിഷുവിന് എന്നാ ഏത് വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നോ അന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിഷുക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ട് മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന അന്നൊക്കെ ഈ ഐസ് ഉണ്ട് ഐസോ ഐസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പോലെ ഐസ് ഐസ് അത് പോകുന്ന പൈസ പൈസ എണ്ണി വെക്കും ആ ഐസ് ഒരു മുഴുവൻ ഐസ് ഐസ്ക്രീം ആണോ അല്ല നല്ല രസം ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇതിലൊരു ഒരു മണിയടി ഉണ്ട് ദൂരന്ന് കേക്കാം ഐസ് പിന്നെ പടക്കം വാങ്ങിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അതാ മീച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് പോകും തേങ്ങാപ്പാലില് വേവിച്ച അരിയാണ് ചോറ് ശകലം പഞ്ചസാര 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 മധുരം നല്ലോണം വേണോ ആ നല്ലോണം വേണം നല്ലോണം വേണം അമ്മ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മധുരം ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല അതില്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര രുചിയാ തേങ്ങാപ്പാലല്ലേ തേങ്ങാപ്പാലിലെ അരി വേവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് തേങ്ങാപ്പാല് ഇനി അതിന്റെ മുകളില് ഒന്നാം പാല് കൈമാറ്റിക്കും അപ്പുറത്തെ കൈ അതാണ് വിഷുക്കട്ട അല്ലെ ഞാനപ്പോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഓ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കേ നീ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂജൻ തിരുമസും ലെസ്റ്റസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ആ അതിന്റെ നാടൻ സാധനം നിങ്ങക്ക് വേണ്ടേ നിങ്ങള് തേങ്ങാപ്പാല് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കോരി കഴിയണം അടിപൊളി ഇവിടെ വന്ന് വിഷു ആഘോഷിച്ചപ്പോ നിനക്ക് അത് ഒരു പുതിയ സാധനം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കഴിക്കുന്നത് സത്യമായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ ഇനിയും പുതിയ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ ഇനി പുതിയതല്ലേ ഇത് പഴയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂജന്മാർക്ക് പുതിയ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചേ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോന്നെ ഇനി കുമ്പളപ്പം ഉണ്ടാക്കാം കുമ്പളപ്പം കുമ്പളപ്പം ആ അത് ശരി കുമ്പളപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് രണ്ട് അമ്മമാരെയും കൊണ്ട് വരാം അപ്പൊ അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുമ്പളപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് അമ്മമാരായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കുമ്പളപ്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഭാരതിയമ്മയുടെ സീതയുടെ ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അസൂയ തോന്നും പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെ കാര്യത്തെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഈ അമ്മായിയമ്മ മരുമോൾ എന്നുള്ള ഈ ബോണ്ടിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറെ പേര് വന്നിരിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാം പരദോഷനും കുശും പോവാം അതെ നേരത്തെ വന്നപ്പോഴേ ഇവിടുത്തെ മറ്റേ മുതലാളിയുടെ അമ്മയെ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ അയ്മാവതി അമ്മ മൂന്ന് മരുമക്കളായിട്ട് പീഡനോ പീഡനോ ഭയങ്കര സീനാ ഞാനിത് അല്ല അമ്മേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിന് ഞാൻ ഇവരോട് പറയുന്നത് എന്തുവല്ല മനസ്സിലാണ് 
ഞാൻ നേരത്തെ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവിടെ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടപ്പോഴാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൊച്ചുങ്ങളായത് പോലും ഈ കണ്ണായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അല്ലെ എനിക്കിത് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താന്ന് ഇതിപ്പോ ക്യാരക്ടർ ആണോ ക്യാരക്ടർ വിട്ടിട്ടാണോ എന്തായിരുന്നു സംഭവം എനിക്ക് ഞങ്ങള് കുറെ നാളുകൾ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനും ഒരു അനിയത്തിയുമായിട്ട് ഏ വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഞങ്ങൾ എടുത്തു വളർത്തിയ ഒരു കൊച്ച് അനിയത്തിയാണ് ആ അനിയത്തിയാണിത് മനസ്സിലായി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സീരിയൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാമനോടെ പോയി സുന്ദരിയുടെ അമ്മ മറ്റേ കാർത്തിക്കനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഭയങ്കരോണോ അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ആ കാർത്തിക്കിന് വേറെ ആളുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കാർത്തിക്കിന് വേറെ ആളുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിയാതെ പിന്നെ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല ഒരു കുടുംബം തകർക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ വരാൻ വൈകിയോ അതാണ് ഉദ്ദേശം വിഷുവായിട്ട് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണോ മലികാമ്മ വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ മല്ലികാമ മുല്ലപ്പൂ വിൽക്കാറേ ഉള്ളൂ വെക്കാറില്ല മാണിക്കാമംഗലത്ത് വിശ്വനാഥന്റെ അതെ മുതലാളി മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ ഈ വീട് അലങ്കരിക്കാൻ തന്നെ ഇത്രയും പൂണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഇച്ചിരി മുല്ലപ്പൂ അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ ഞാൻ ആ വിഷുവായിട്ട് മുല്ലപ്പൂ ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്നാ സുന്ദരി സുന്ദരി കയ്യിലുള്ള മുല്ലപ്പൂ ഞാൻ പറയായിരുന്നു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പായസം ഇവിടെ നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പാൽപായസത്തിന്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സുന്ദരിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ വേണ്ടോ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുണ്ട് മല്ലികാമ ഇതുപോലുള്ള വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് ഞങ്ങൾ അതായത് ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന എന്ത് ഫംഗ്ഷനും എന്റെ ഞാൻ അതായത് മണിക്കമംഗലത്തെ വിശ്വനാഥന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പിലാണ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഞാൻ അത് ധനമായിട്ടോ ആണെങ്കിലും അത് അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മള് ചേർത്തില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്താ പുള്ളിയുടെ വീട് നമ്മള് വേറെ ബന്ധമുണ്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കഥകളി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ വേഷങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു മനസ്സിലെ തന്നെയല്ല നമ്മള് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മള് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം അതിന്റെ അമ്മയോട്ടൊക്കെ കാണും അത് അഭിനയിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു അടുപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് അല്ലേ ബന്ധം പറയണ്ട കാര്യം വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അതെ ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വർഷമായിട്ടുള്ള എന്നും ഫോൺ ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നും ഫോൺ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഇതുപോലെ അതല്ല ഈ സീമ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അല്ലേ വലിയ കാര്യമല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ നമ്മള് പിന്നെ ആർക്കും എപ്പോഴും ഒരു സഹായത്തിന് ഓടിയെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അല്ലാതെ ഇനി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഇട്ട് നമ്മള് വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോകും അവിടെ തിരിച്ച് ക്യാരക്ടർ ആവാ അതെ മൊലടി മൊലടി നമ്മള് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ബാക്കി പരിപാടികൾ അല്ല ഇപ്പഴത്തെ പരിപാടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതുവരെ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നിക്കട്ടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിക്കട്ടെ കേട്ടോ നിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കി എന്താന്നുള്ളതെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ല
എല്ലാരും വിളിച്ചില്ല എന്നാലും ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാവെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ മുതൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ സുന്ദരി ഇത്തിരി നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്നിഷയെ പോലെ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ ചേട്ടത്തി ഏകദേശം ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ എനിക്കൊരു മഞ്ഞ കിട്ടി നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാര് ഇവർ രണ്ടുപേരും നായികമാരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ രണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ തിളങ്ങി നിന്നവർ എന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന നല്ല വിഷുക്കണിക്ക് മഞ്ഞ കണിക്കൊന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്ന നമ്മുടെ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം താങ്കൾ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആയിരുന്നെന്നോ ഫ്ലൈറ്റ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പൈലറ്റിൻ്റെ ഒരു നെഞ്ച് വേദന വന്നപ്പോഴത്തേനും ഫ്ലൈറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് കുറേ ദൂരം ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു എന്നൊക്കെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആ എന്നൊക്കെ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ വന്ന് ആക്ടിംഗ് ഫീൽഡിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എയർപോർട്ടിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് വന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആക്ടിംഗ് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പോകണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒന്നും ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായാലും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് താങ്കളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചതിൽ അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന നായികയിലേക്ക് വരാം പുള്ളിക്കാരി ഇതിനു മുമ്പ് ഫാഷൻ ഷോകൾ റാമ്പുകൾ റാമ്പുകൾ അടക്കി വാണിരുന്ന ഒരു ഡിസൈനർ ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മോഡൽ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടിരുന്നത് അതെ കുളത്തിലേക്ക് നേരെ മേളിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്ന് നേരെ കുളത്തിലേക്കുള്ള ഒരു റാമ്പ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ലൈഫിൽ റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ഡിസൈനർ ഡ്രസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യും ആക്ച്വലി ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ജോബ് വയസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡോഗ് ലവേഴ്സ് ആണെന്ന് കേട്ടു വീട്ടിൽ ഏത് ഡോഗ് ബ്രീഡ് ആണുള്ളത് എന്റെ വീട്ടില് ലാബ് ലാബ് ജൂലിയുടെ എന്റെ വീട്ടില് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ അമ്മ രാവിലെ ഡോഗ് ലവർ എന്ന് പറയാൻ ആ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ സത്യം പറയല്ലോ എനിക്ക് വീട്ടിൽ വളർത്ത മമ്മി സമ്മതിക്കത്തില്ല വീട്ടിൽ വളർത്താൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇനി ഞാൻ തന്നെ സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിനായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ആങ്കറിങ്ങിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരണം അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ വിഷു ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന എലീനയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വെറുതെ ഒരു കണ്ടന്റും ഇല്ലാതെ വളവളാന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനാകുമ്പോഴത്തേനും കറക്റ്റ് കണ്ടന്റിലേക്ക് ഞാനും മറ്റേ പണ്ട് മറ്റേ ഈ അമ്പ് വലിച്ചു വിടുന്ന നമ്മള് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർച്ച് എഫേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ചാരം എന്താ കണ്ട അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നോക്കി ചോന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പണിയെടുത്തൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുവാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഗിഫ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം നമുക്ക് ടെൻഡോ കുക്ക് വരെ നൽകുന്ന ഒരു തവ അടിപൊളി അടിപൊളി അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈസി റീൻസ് മൾട്ടി ക്ലീനറിന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ടാങ്ക് ലൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡിസ്കവർ ദി റിയൽ ക്ലീൻ വൺ പ്രൊഡക്ട് ഫോർ മൾട്ടി ക്ലീൻ യുവർ ഹോം അവിടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ അത് ഇവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഇവർ വീട് അധികം തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാം നമുക്ക് ഒരു ക
അപ്പൊ ഇവർക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനും അതൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും തവ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി കാരണം വീട് വൃത്തിയാക്കല് പണിയാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മള് തവ എടുത്തോളാം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തവ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി രണ്ട് കമ്പനിയും നിങ്ങൾക്ക് തവ തന്നെയാണ് തരുന്നത് ഇസി റിൻസ് മൾട്ടി ക്ലീനറും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് തവ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ തവ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടി സ്ഥിതി നമുക്ക് ഈ യോഗം പിരിച്ചു വിട്ടല്ലോ ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇനി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഉടൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഏതാനും മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിഷു കൈനീട്ടമായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വിഷു കൈനീട്ടം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സമ്മാനം കൂടിയാണല്ലോ അപ്പം വിഷുവിൻ്റെ ഇനിയത്തെ ഹാഫാണ് പോളി പരിപാടികൾ കാരണം നമുക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇനിയും എല്ലാം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അടുത്തൊന്ന് ബാറ്ററിയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം ഓക്കെ